ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൽപ്പ സൊല്യൂഷന് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻവയൺമെൻറ്റൽ എക്കണോമിക്സിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കോസ് തിയറമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേമസ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൊണാൾ കോസാണ് ഈയൊരു തിയറം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതാണ് റൊണാൾ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തിയറം ഒരു ലീഗൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് തിയറി ആണ് ലീഗൽ തിയറി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം കോസ് തിയറം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് റൊണാൾ കോസ് ഒരു ലോ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ജേണലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് പേപ്പർ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ്സ് എന്ന പേപ്പറിലൂടെയാണ് കോസ് തിയറത്തിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു തിയറിൻ്റെ ഫെർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു റൊണാൾ കോസ് ഇഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആർ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ദെയർ ഇസ് നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ്സ് ദി എഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് പോളിസീസ് ടു ഇൻറ്റേർണലൈസ് ദി എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി അതായത് പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സും നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു എയർ പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാഷ്യൂ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു ഫാക്ടറി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ അളവിൽ പുക പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ആ ലൊക്വാലിറ്റിയിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫാക്ടറി അതോറിറ്റി ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് നെഗോസിയേഷനിലേക്ക് എത്താനോ അതിലൂടെ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എനി നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ദ ഇമ്പോസ് ഓൺ അതേഴ്സ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഔട്ട്കം എക്കണോമിക്സിലെ ഏതൊരു തിയറി പോലെയും കോസ് തിയറവും ചില അസംഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് വെരി സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടീസ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കേസിലായാലും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടീസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് പൊല്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിയും രണ്ടാമത്തത് പൊല്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും അതായത് വെരി സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിലും ഉണ്ടാവുക അടുത്ത അസംഷൻ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെഗോസിയേഷൻ ഈസ് വെരി സ്മോൾ എന്താ നെഗോസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അതേപോലെ നോ ഇൻകം ഓർ വെൽത്ത് എഫക്ട് ഇൻകം എഫക്റ്റോ വെൽത്ത് എഫക്റ്റോ അവിടെ എന്താണ് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് നോ ഗവൺമെൻറ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻറ്ററാക്ഷനോ ഇൻറ്റർഫിയറൻസോ അവിടെ വരുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് പൊല്യൂട്ടറും പൊല്യൂട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു നെഗോസിയേഷനിലൂടെ ആ പ്രോബ്ലത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ഗവൺമെൻറ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഓർ ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോസ്തിയറത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അസംഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റൊണാൾ കോസിൻ്റെ ഫേമസ് ഓൺലി ടു പാർട്ടി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എ കാറ്റിൽ റൈസർ ആൻഡ് എ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫാമർ ഒരു കാറ്റിൽ റൈസറിൻ്റെയും വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫാമറിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ് റൊണാൾ കോസ് ഈ ഒരു കോസ്തിയറത്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കി നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വേലിയോ മതിലോ കെട്ട
രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു നോട്ട് ഗെറ്റ് വീറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡും സെക്കൻഡ് കേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാറ്റൽ റൈസർ ഹാസ് നോ ലൈബിലിറ്റി ഫോർ ഡാമേജ് മെയ്ഡ് ടു ദി ഫാമേഴ്സ് ലാൻഡ് ഈ രണ്ട് കേസസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസായിട്ടുള്ള ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു നോട്ട് ഗെറ്റ് ദി വീറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്നുള്ള കേസിൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഫാമറിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി കാറ്റൽ റൈസ് വിൽ ബി ഫോസ്ഡ് ടു പേ ഫോർ ദി ഡാമേജസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹിസ് കാറ്റൽ ടു ദി ഫാമേഴ്സ് ക്രോപ്പ് അതായത് ഈ ഒരു ഫാമറിൻ്റെ ക്രോപ്പിന് ഈ കാറ്റൽ റൈസറിൻ്റെ കാറ്റൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാമേജസിന് ഈ കാറ്റൽ റൈസർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ കാറ്റൽ റൈസറിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അയാൾക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അയാളുടെ കാറ്റൽസിൻ്റെ നമ്പർ മാനേജബിൾ ലെവലിലേക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടതുമായിട്ട് വരും ഇനി സെക്കൻഡ് കേസാണ് Cattle raiser has no liability for damages made to the farmer's land. ഈ ഒരു കേസിൽ കാറ്റൽ റൈസറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് അത് പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാമേജസിൽ ഒരു രീതിക്കുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വമോ ആർക്കില്ല കാറ്റൽ റൈസർക്ക് ഇല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ അയാളുടെ കാറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹേഡിൻ്റെ സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഫാമർക്കാണ് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമർ എന്ത് ചെയ്യും ഫാമർ ഈസ് കമ്പൽഡ് ടു ബ്രൈബ് ദി കാറ്റൽ റൈസർ ടു കീപ് ദി ഹേർഡ് ടു എ മിനിമം ലെവൽ കാറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം ലെവലിലേക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഫാമർ കാറ്റൽ റൈസറിനെ ബ്രൈബ് ചെയ്യും ബ്രൈബ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈക്കൂലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പോ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു നെഗോസിയേഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസസാണ് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോസ്തിയറത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കോസ്തിയറത്തിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഇടണം അതിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂ